Papel Prensa y el papel de la prensa. Las formas de Tenenbaum para justificar las denuncias contra Mañeto. Tras el papelón periodístico del año cometido la semana pasada, se esperaba anoche una autocrítica por parte del programa de Tenenbaum. <risas> la misma nunca llegó. Recordemos qué pasaba la semana anterior. Las expresiones de la Nata y de Fontevecchia, absolutamente infelices, no responden a lo que sucedió en el día. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Sí. Que fueron grabadas para otro escenario y que el león sordo se las terminó metiendo la, la cassette sin, sin, sin darse cuenta que no respondían a lo que estaba sucediendo. Es legal que el gobierno actúe así. Se están respetando la independencia de poderes y de última, se están respetando la existencia de poderes. El gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. TN salió con todas las baterías y gente que casi nunca da entrevistas como Fontevecchia aceptó, dada la eh, dificultad de la hora. Resulta que la presidenta dijo, esto va a la justicia, consulto al Parlamento a ver qué le parece. Fontevecchia no había escuchado el discurso. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia. ...y va a la justicia para que resuelva. Ausentes las disculpas, Tenenbaum, al estilo Carrió... ...junto al cada vez más incómodo Marcelo Esloto. La popularización del de fútbol, cosa que eh, yo incluso eh, sigo compartiendo. Yo no. Ahora lo de... Realizó un programa en el que pretendió descalificar a Osvaldo Papaleo... ...ignorando los relatos sobre torturas, vejaciones y amenazas. Esto, ocultado anoche en TN, decía Lidia en la tele pública. Durante todos estos 34 años, a mucha, mucha, mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, este, siempre le dije que el costo de su vida fue papel prensa. Yo fui a una entrevista donde, eh, sí me, me acuerdo claramente, era en el diario La Nación, fue con el señor de Clarín, a quien... Eh, quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. Es terriblemente destructor y apabullante vivir en el miedo. Es el miedo al miedo. Es decir, yo no podía salir del miedo al miedo. Eh, entonces no podía tener libertad. ¿Qué libertad podía tener una persona que tenía miedo? Miedo de que le sacaran a su hija, miedo de que mataran a su hermano. Es decir, yo no fui libre desde que murió David. Inadvirtiendo estos hechos, Tenenbaum intentó denigrar al hermano de Lidia. Nos enteramos el rol clave que tuvo Papaleo en la estructura de medios de comunicación que armó López Vega en la época de la AAA. A esta altura del informe hay que señalar que el estilo de Tenenbaum es bien similar al de Carrió. Hay que estar del lado de la verdad, nosotros no estamos defendiendo a Karin, estamos del lado de la verdad. No hubo delito de lesa humanidad, no hubo presión de las empresas, esta es la verdad. Fue con el señor de Clarín a quien, eh, quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. No hubo presión de las empresas, esta es la verdad. Volvamos a Tenenbaum. No cesando en sus ataques, el conductor embistió contra Luis Majul y otros. En la Argentina de Menem había una cantidad de programas de aire críticos de televisión. Hoy solamente la televisión de aire, que es la que más cuenta, porque ahí se habla de millones. Hoy, hace unos años, no había programas políticos. Hoy hay cuatro. Cuatro, sí. Son todos oficialistas. Hoy hace... Son todos oficialistas. A ver, cuatro programas de TV abierta oficialistas. La Cornisa, Telenoche, En Síntesis, Mirta Legrán, El Sketch, Jiménez Gasalla, Arriba Argentinos, todos los noticieros de América, los demás noticieros que se prenden en el show de la inseguridad, los programas de América que segmentan un conurbano violento e incluso un desprendimiento de Telenoche que se especializa en sacar de contexto. Vean, esta es la frase completa de Aníbal Fernández. 
en el programa ultraoficialista, 678. Sí, reconocimiento cuando hay un programa que, que tiene que es un buen producto y que tiene casi 10 puntos de rating, ¿cómo no voy a reconocerlo? Evidentemente hay muchísima gente de este país que tiene ganas de ver ese de rating programa. Tiene. Sí, sí, no tenga ninguna duda. Si quiere verlo con Si usted lo quiere ver, no, no, no. Aníbal, nunca escuché que tuviera 10 puntos de rating. Yo se lo digo, porque las coincidentales, no lo que dice Ivope, conducido por quienes todos sabemos y presionado por quienes todos sabemos, este, las coincidentales dicen la verdad del número. Y así lo editó Canal 13. Y sí, reconocimiento cuando hay un programa que, que tiene que es un buen producto y que tiene casi 10 puntos de rating, ¿cómo no voy a reconocerlo? Ni 10 puntos de, este de rating programa. tiene. Justo Aníbal, que... nunca escuché que tuviera 10 puntos Yo de rating. Yo te lo digo, casi 10 puntos de rating, 10 puntos de rating, 10 puntos de rating. Continuando con su embestida contra 678, Tenenbaum, ahora experto en patria socalera, cuestionó un título 678ista ignorando o olvidando que el clarinista Heblum, en el marco de una táctica autovictimizante, fue quien dio lugar al mismo. Analicen. Frente a la prensa previa que tuvo todo este hecho, iban a intervenir para papel prensa, iban a quedarse con la empresa, iban a meterlo preso a Manito. La presidenta dijo, este tema... Que vaya a la justicia, allí se tendrá que Señor, investigar. El día, ante, el día con, anterior, con todo el 7, equilibrio. Canal 7 ponía gráfico y decía: ¿Irá preso Manieto el día anterior? Bueno, ¿en, qué, ¿En qué programa? En 678. Estuvimos en una reunión, se hizo pública esta reunión, donde yo, este, primero porque fue la primera vez que vi a, a Manieto. Él explicó perfectamente cómo era la situación. No tenemos el culo sucio, la famosa frase que, que eh, circuló. Que la posibilidad de que vaya preso la tiene no asumida. Dijo, sí, está dentro de la posibilidad. ¿eh? Que la posibilidad de que vaya preso la tiene no asumida. Dijo, sí, está dentro de la posibilidad. ¿eh? Canal 7 ponía gráfico y decía, ¿irá preso Manieto el día anterior? Bueno. ¿En qué, ¿En qué programa? En 678. Que la posibilidad de que vaya preso la tiene no asumida. Dijo, sí, está dentro de la posibilidad. ¿eh? Cerramos con la pregunta del día. Se decía, hoy parece digno del show del chiste, que cuatro tapas de Clarín volteaban a un gobierno. ¿Cuántos embates harán falta para oxidar, o si se prefiere, destartalar a esta tanqueta? Bien, bueno, más allá de... Yo quiero destacar una cosa por si la gente no, no lo entendió. O sea, la semana pasada... La Nata y Fontevecchia salieron eh, en el programa de, de Tenemos Unidos Otro Viaje comentando el discurso de la, de la presidenta, comentando un discurso que no habían escuchado. La producción del programa decide poner los comentarios de dos periodistas que no escuchan algo que no había ocurrido, cuando eso ya había ocurrido tenían el material. Eh, y a mí me pareció, porque digamos, uno puede, puede opinar, pueden criticar, pero me pare, yo creo que si hubiera un colegio de periodistas, una colegiatura, hubieran tenido un problema. Bueno, nosotros decimos minuto. la producción del programa, pero no sabemos, tengo, ¿por qué decimos la producción del programa? Sí, ni siquiera los conductores y tampoco los entrevistados se quejaron. Creo que estaban todos de acuerdo en que saliera eso al aire. No sé, tendrían ¿No? que haber pedido disculpas. O no, no sé. Eh, salvo que hayan que, que, que 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 querido generar confusión. Que no existía pero, y lo ponen después de que pero ¿cuál es, o sea, ¿cuál es el, eh, lo novedoso de que se digan eh, que una ley dice una cosa que no dice? O que en un discurso no se dijo algo que se dijo. O que lo que es blanco es negro. Verdad, o que llueve cuando hay sol. No, hay, no difiere. No importa. Tienen razón. La, esta vez tienen razón las mujeres que casi... <risa> no. ¿Cómo esta vez? Siempre. No, yo quiero decir algo en relación a este grupete de, de colegas. Eh, porque nosotros los hemos criticado muchas veces. A Tenen, Baum, a, a La Nata. Eh, pero bueno, en este caso es Tenen, Baum. Eh, <risa> creo que tenemos derecho a criticar lo que dice. ¿Por qué no, no tendríamos derecho? ¿Por qué no habríamos de no tener derecho? Nos cavamos su nombre. Bueno, él ha escrito que somos de segunda línea, digamos, si es por eso nos estamos dando parejo. Pero jamás hemos cuestionado, ni cuestionaríamos, eh, la libertad de Tenenbaum de decir lo que dice en el programa donde lo dice. En cambio, del otro lado, lo que estamos escuchando permanentemente es por qué existe ese programa. A ver si notamos la diferencia. Mucha. ¿Quién es el reaccionario acá? A ver, eh, si me permiten, yo eh, he recibido hoy varias llamadas diciéndome ¿y tenés que ir justo en este momento? <risa> sí, es lo que hablábamos. Eh, Entonces, tiene que ver con lo que... Por eso me permito decirlo, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Eh, si a mí me invitan a los otros canales, realmente no, jamás recibo un llamado de este tipo. Y yo recibí varios llamados de qué valiente sos, 
Eh, bueno, qué, qué bueno que te la jugás. ¿Qué me estoy jugando? Y la Nata también dijo que éramos un grupo de boludos. Y yo la verdad que no lo permito porque estás jugando con mi laburo. Porque me dijeron, vení a hacer acá lo que vos sabés hacer. Y que seamos un grupo, digo, me quieren sacar el laburo, me parece. Ahora, es muy, es, es muy interesante, es muy interesante que eh, ellos teman, eh, digamos, de algún modo, la mayoría de los que titubean o los que le dicen en el oído, en privado, a un actor o a una actriz que vienen acá, diciendo, ¿cómo vas a ir a exponerte? Te están diciendo, te perdés lo otro, que es el poder. El bueno, texto, la lectura, sí, es, no sé, es este. son más poderosos ellos. ¿Cómo elegís ese programita? Ese no. programita frente a esto otro que es inmenso. O sea, lo de Mirta te han de morfar, por lo menos. No, no, fíjate, te, permitime que no, no en este bueno. caso no. Era, era, eh, eh, esto es claro, que el poder No, no hablé está... de tu caso porque no sé. No, pero... no, pero eh, eh, creo que es que, inclusive esta teoría que es más grave, tiene que ver un poco con lo que decía Elisa Carrió ayer o antes de ayer, no sé, que habla de terrorismo de Estado directamente. Entonces creo que tiene que ver con esto, ¿no? Quiero, creo que... que que es, es menos peligroso estar en aquel lado, uh -huh. ¿no? Para, porque el poder está broquelado para eso, que estar en un lugar que hoy es un lugar de resistencia. ¿No? Depende Realmente, para quién. De para Lidia Papale, Papaleo no fue este, de más seguridad estar no, de no, ese eso desde ya. No, desde Te quiero ya, preguntar acá lo digo, lo digo, a mi dúo, al dúo acá a mi izquierda, eh, ¿Es pertinente discernir si, qué hacía Papaleo claro, claro, eh, con, claro. el, con la AAA, con claro, López claro. Rega o no sé qué, para, para ver qué pasó, qué, cómo se hizo el negocio de papel prensa? Se está trastocando la regla número uno de cualquier conversación, que es de qué estamos conversando. Claro. La primera cuestión es que, de qué, qué es lo que discutimos. La presidenta hizo una denuncia muy argumentada y muy documentada sobre la vinculación de una, de una transacción supuestamente comercial con crímenes de lesa humanidad producidos por la dictadura. Me parece que es un tema como para que haya eh, pronunciamientos, haya demanda de justicia, demanda de que la justicia averigüe a fondo, porque si somos todos, eh, formamos parte de una comunidad democrática, frente a semejante denuncia nadie puede... Nadie puede decir que el tema es otro, el tema es ese. El tema no es ni la trayectoria política de Papaleo, ni la trayectoria política de la presidenta o de, o de Néstor Kirchner, o el ranking, o el rating que obtuvo según Ivope. El, 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 llegaron a hacer un recuadro con el rating sí. que según Ivope tuvo la, el, el discurso de la presidenta. Entonces hay una, eh, un cambio de la discusión, de la deliberación por el alboroto. En el alboroto nadie entiende nada. Yo digo, bueno, pero acá hubo un crimen de lesa humanidad. No, ¿qué me viene a decir este, eh, Moreno y Beatriz Paglieri? ¿Qué, ¿Cómo me van a decir? Pero no, mira, yo no te estoy hablando de Moreno y de Paglieri, te estoy hablando de que hubo un crimen, que mataron gente, que torturaron gente y que sobre la base de esos crímenes se produjo una concentración monopólica o empezó a construirse una, una concentración monopólica que hoy está en el centro de la agenda política argentina. No es un tema secundario. El Congreso no puede decir hay otras prioridades y esto, o no debería decir, es, de esto no vamos a hablar. Puede decir, nos oponemos a este proyecto de ley o queremos otro proyecto alternativo y en todo caso decir no queremos ningún proyecto porque queremos defender el, el monopolio. También se puede decir eso, digo. Pero decir, vamos a tratar cualquier cosa antes de tratar esto, es una, es una cosa muy fuerte en relación a la valoración que hacen algunos políticos de nuestro sistema democrático, no de un gobierno, de la democracia, de la justicia y de la verdad. Tienen que tener mucha atención los diputados y los senadores de todos los partidos, porque acá están rindiendo un examen no de su posición frente al gobierno de Cristina Kirchner, sino frente a la democracia republicana en serio. Hay un problema, que es la distribución de papel y quién produce papel y la cuota que tiene el resto de los medios que no son ni Clarín ni Nación. Hay un problema, hay un, una, un monopolio vertical. Quien produce papel también lo consume uh -huh. y el resto se queda sin papel. La investigación puede arrojar que el origen de esa empresa es producto de un crimen de lesa humanidad. Al hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y empezar a debatir, el poder, el establishment, se ve cuestionado. Por eso no quieren que haya otros programas. Porque eso, este poder, este poder endeble, uh -huh. pero sometedor terrible, solo resiste si no tiene un contradiscurso. Claro. Durante años el poder emergió... De, de aquellas empresas monopólicas con un solo discurso y no había una voz que criticara. Ahora entonces, para parar la, el debate, se le quiere buscar un origen que justifique entonces el crimen de lesa humanidad. 
otra vez la teoría de los dos demonios. Uh -huh. O la triple A de Papaleo o el dinero de los montoneros en el origen de papel prensa. La teoría de los dos demonios, ¿la habrá inventado Clarín?